இன்னைக்கான வீடியோவில் இந்த டுமாரோ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தி ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் சரி இப்போ கவனிங்க கம் டுமாரோ கம் டுமாரோ நாளைக்கு வா ஐ கான் கம் டுமாரோ என்னால் நாளைக்கு வர முடியாது ஐ கான் சரி இப்போ கவனிங்க ஐ கான் கம் டுமாரோனா என்னால் நாளைக்கு வர முடியாது ஐ ஓன் கம் டுமாரோனா ஐ ஓன் கம் டுமாரோ நான் நாளைக்கு வரமாட்டேன் சரிங்க இந்த ஓன்ட்டு ஓன்ட்டுன்னு உச்சரிக்காம ஓன் அவ்வளோதான் ஐ ஓன் கம் டுமாரோ ஐ ஓன்ட் கம் டு மாரோ அப்படின்னா நல்லா இருக்காது உச்சரிச்சு பாருங்கள் நல்லா தானே சரி ஐ ஓன் கம் டு மாரோ நான் நாளைக்கு வரமாட்டேன் ஐ ஹாவ் கிளாஸ் டு மாரோ ஐ ஹாவ் கிளாஸ் டு மாரோ எனக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் டு மாரோ சரி இப்போ கவனிக்கணும் இந்த ஹாவ் ஏ அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இந்த ஹாவ் ஏ அப்படிங்கிறத சேர்த்து உச்சரிங்க எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா ஹாவ் அ சரிங்களா ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் டு மாரோ ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் டு மாரோ ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் டு மாரோனா எனக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கு ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் டு மாரோ ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் டு மாரோ அதே போல தான் இந்த ஹாவ் ஆன் அப்படிங்கிறத ஹேவன் 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 கிடையாதுங்க சரிங்களா ஹேவன் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுருங்க ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் டு மாரோண்ணா ஆ எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு சரி உங்களில் ஒரு சில பேருக்கு இந்த டவுட் வந்திருக்கலாம் இந்த ஏ ஆன் அப்படின்னா ஒரு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் இங்கே தமிழ் வாக்கியத்தில் அந்த ஒரு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே இல்லையே அப்படிங்கிறீங்களா நான் இங்கே தமிழில் பேச்சு தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்குறேங்க அதாவது நம்ம தமிழில் பேச்சு தமிழில் எனக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு தான் பேசுவோமே தவிர நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா எனக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு தான் பேசுவோமே தவிர எனக்கு நாளைக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு அதிகமான நேரங்களில் பேச மாட்டோம் இல்லைங்களா சரி நான் இங்கே தமிழில் பேச்சு தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதனால் அதனால் ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம் சரி சரி இப்போ கவனிங்க இஸ் டுமாரோ சாட்டர்டே நாளைக்கு சனிக்கிழமையா டுமாரோ இஸ் ஃப்ரைடே நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாளை வெள்ளிக்கிழமை இஸ் டுமாரோ ஏ ஹாலிடே நாளைக்கு நாளை விடுமுறையா நாளைக்கு லீவா டுமாரோ இஸ் அ ஹாலிடே டுமாரோ இஸ் அ ஹாலிடே இந்த இஸ் ஏ அப்படிங்கிறத இஸ் அப்படின்னு வச்சுருங்க டுமாரோ இஸ் அ ஹாலிடே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாளை விடுமுறை நாளைக்கு லீவு சரிங்க இப்போ கவனிக்கணும் இந்த லீவுன்ற வார்த்தையெல்லாம் தமிழ் வார்த்தையாக மாறி போச்சு நாளைக்கு லீவு எனக்கு ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் கொடுங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த லீவுலாம் தமிழ் வார்த்தையாக மாறி போச்சு ஆனால் இந்த ஹாலிடே அப்படிங்கிறதுக்கும் லீவ் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது அது பார்க்கலாங்களா சரி இப்போ கவனிங்க இந்த லீவ் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஹாலிடே அப்படிங்கிறதுக்கும் தமிழுக்கு என்னவோ ஒரே அர்த்தம் தான் சொல்ல முடியும் விடுமுறை லீவுனா நாமளாக எடுத்துக்கிறது தான் லீவு அவங்களா கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ஹாலிடே புரியலையா சரி இப்போ கவனிங்க நான் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகலை நான் இன்னைக்கு லீவ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா சரி நான் இன்னைக்கு ஹாலிடே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போது இன்றைக்கி ஸ்கூல் இருந்தோம் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் இருந்தோம் நான் போகலை அப்படின்னா நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் லீவ் எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லைங்களா அப்போது நானே எடுத்துக்கிட்டது லீவு இப்போது அரசாங்கமே நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அரசாங்கமே நீ இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போக தேவையில்லை நீங்கள் இன்றைக்கி ஆஃபீஸுக்கு போக தேவையில்லை இன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கெல்லாம் விடுமுறை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஹாலிடே என்னது ஹாலிடே புரியுதுங்களா சரி இந்த பொங்கல் தீபாவளி ரம்ஜான் கிறிஸ்மஸ் இதெல்லாம் என்னது அரசாங்கமே கொடுக்குற விடுமுறை தானே அதெல்லாம் ஹாலிடேன்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா சரி அதே போல் நல்லா கவனிங்க கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே தவிர கவர்மெண்ட் லீவு அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது சரிங்களா அரசாங்கம் தானே நமக்கு வந்து விடுமுறை கொடுக்குது அப்போது என்னது அது ஹாலிடே நாமளாக எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு பேர் லீவு இல்லைங்களா சரி மனசில் வச்சுக்கோங்க மறந்துடக்கூடாது டுமாரோ இஸ் அர் பர்த்டே டுமாரோ இஸ் அர் இந்த இசு ஹெர் அப்படிங்கிறத இசர் இசர் அப்படின்னு வச்சுருங்க சரிங்களா டுமாரோ இஸ் அர் பர்த்டேன்னா நாளைக்கு அவளுடைய பிறந்த நாள் இல்லை நாளைக்கு இவளுடைய பிறந்த நாள் டுமாரோ இஸ் இஸ் பர்த்டே டுமாரோ இஸ் இஸ் பர்த்டே நாளைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் இல்லைனா நாளைக்கு இவருடைய பிறந்த நாள் இல்லைனா நாளைக்கு அவனுடைய பிறந்த நாள் இல்லைனா நாளைக்கு இவனுடைய பிறந்த நாள் இந்த நாலு வாக்கியங்களுக்கும் இங்கிலீஷில் என்னவோ இங்கிலீஷில் என்னவோ ஒரே வாக்கியம்தான் என்னது டுமாரோ இஸ் இஸ் பர்த்டே புரியுதுங்களா சரி டுமாரோ இஸ் மை பர்த்டே டுமாரோ இஸ் மை பர்த்டே நாளைக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள்
புரியுதுங்களா சரி சரி இப்போ கவனிங்க எந்த ஒரு வாக்கியத்துலேயும் இந்த வில்லுன்ற வார்த்தை முதல் வார்த்தையாக வந்துருச்சுன்னா அந்த வாக்கியம் ஒரு கேள்வி வாக்கியமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா வில் யூ கம் டு மாறும் அப்படின்னா நாளைக்கு நீ வருவியா அப்படின்னு அர்த்தம் வில் யூ பீனா நீங்கள் இருப்பீங்களா ஹியர்னா இங்கே டுமாரோனா நாளைக்கு வில் யூ பீ ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு நீங்கள் இங்கே இருப்பீங்களா ஐல் பி ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு நான் இங்கே தான் இருப்பேன் வேறு எங்கே போக போகிறேன் ஐல் பி ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு நான் இங்கே இருப்பேன் ஐ ஓன் பி ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் ஐ ஓன் பி ஹியர் டுமாரோ நாளைக்கு நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் ஐல் பி பிஸி டுமாரோ ஐல் பி பிஸி டுமாரோ நாளைக்கு நான் பிஸியாக இருப்பேன் நாளைக்கு நான் பிஸியாக இருப்பேன் ஐல் பி ஃப்ரீ டுமாரோ நாளைக்கு நான் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன் ஹீ வில் பி ஃப்ரீ டுமாரோ ஹீ வில் பி ஃப்ரீ டுமாரோ அவர் நாளைக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருப்பார் ஐ ஓன் பி ஃப்ரீ டுமாரோ நாளைக்கு நான் ஃப்ரீயாகலாம் இருக்க மாட்டேன் ஐ ஓன் பி ஃப்ரீ டுமாரோ சரிங்களா சரி டுமாரோ மார்னிங் வேக் மீ அப்பட் சிக்ஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னாலும் ப்ளீஸ் வேக் மீ அப்பட் சிக்ஸ் டுமாரோ மார்னிங் அப்படின்னாலும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு அர்த்தம் தான் நாளைக்கு காலையில் என்ன கொஞ்சம் ஆறு மணிக்கு எழுப்பிவிடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களில் எது பிடிச்சிருக்கோ பயன்படுத்தி பேசிக்கோங்க சரிங்களா சரிங்க இப்போ கவனிக்கணும் என்ன எழுப்பிவிடு அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்ததுன்னா வேக் மீ அப் அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே தவிர வேக் அப் மீ அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது சரிங்களா அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ கவனிங்க டோன்ட் ஃபர்கெட் மறந்துடாத எதுக்கு டு வேக் மீ அப் என்னை எழுப்புவதற்கு என்னைக்கு டுமாரோ மார்னிங் நாளைக்கு காலையில் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு வேக் மீ அப் டுமாரோ மார்னிங் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு வேக் மீ அப் டுமாரோ மார்னிங் நாளைக்கு காலையில் நாளைக்கு காலையில் என்னை எழுப்பாமல் விட்டுறாத நாளைக்கு காலையில் என்னை எழுப்ப மறந்துடாத புரியுதுங்களா சரி